హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎం నైన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ అని చెప్పి అన్బాక్స్ చేద్దామండి ఇది నేను ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఫ్లిప్కార్ట్లో బుక్ చేయడం జరిగింది నాకు ఈరోజు రావడం జరిగింది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండి ఇది ఇది బ్లూ కలర్ వేరియంట్ మనకి ఇది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ నోట్ సెవెన్ ప్రోకు మధ్యలో వచ్చిన మొబైల్ అండి ఇది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ అని చెప్పి ఎస్ అనేది మనకి ఇది చైనా వేరియంట్ ఎందుకంటే మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అని చెప్పి ఇందులో ఒకటి ఉంటుంది అంతే మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది మొబైల్ అనేట్గా కాలర్స్ నుంచి చేయకుండా ఈ మొబైల్ బ్యాగ్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి ఇందులో ఏమేమి కంటెంట్స్ వచ్చాయని తెలిపి తెలుసుకుందాం ఇది ఆల్రెడీ మా ఫ్రెండ్ అనేది ఓపెన్ చేశాడు మీకు అట్లా చూపెట్టడం కోసం నేను ఇది చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ డిస్ప్లే అండి అదేవిధంగా ఫోర్ థౌజండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ మనకు సిక్స్ సిక్స్టీ స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసర్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది మనకు స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకు డిస్ప్లే వచ్చాయి చూడండి అవి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగానే బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు ఒక ఇన్వాయిస్ అని చెప్పి ఉంది ఇక్కడ మనకి ఇందులో జీఎస్టీ ఎంత పడ్డది మొబైల్కి ఎంత వచ్చింది అని చెప్పి చూపెడుతుంది అదేవిధంగా మనకి ఇది వారంటీ కార్డ్గా వర్తిస్తుంది ఏదైనా మొబైల్ కార్డ్ అయినా కూడా మనం ఇది తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇది చూడండి మొబైల్లో చూసుకున్న ఇది బాక్స్లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక మొబైల్ బాక్స్ అనేది రావడం జరిగింది దీనికి ఒక కవర్ ప్యాకింగ్ అనేది వచ్చేసింది అది మా రెండు వాళ్ళ బుజ్జి వాళ్ళ బిడ్డ అనేది తీసేసి ఆడుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇది మనకి ఈ విధంగా చూపెడుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ మొబైల్ ఎంఐ కంపెనీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ అని చెప్పి ఉంది సైడ్ కూడా రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ అని చెప్పి బై షామి అని చెప్పి రాసింది ఈ కింద వెనుక వెనకాల చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ మనకు బ్లూ కలర్ అని చెప్పి ఉంది ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అని చెప్పి చూపెడుతుంది అదేవిధంగా ఈ వీడియో యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి కూడా చూపెడుతుంది చూడండి కెమెరా డ్యూయల్ కెమెరా అని చెప్పి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ అదేవిధంగా సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లే అని చెప్పి ఉంది ఈ విధంగా ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకు బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఏందులో ఏమేమి వచ్చాయని చెప్పి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకోగానే బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నానండి చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇందులో ఒక వైట్ బాక్స్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ వైట్ బాక్స్ అనేది మనకు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో వస్తుంది చూడండి ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇందులో ఒక కేసు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకు యూజర్ మాన్యువల్ గైడ్స్ కూడా ఇచ్చారు వీటితో పని లేదు మనకి ఇప్పుడు పౌచ్ అనేది బయటకు తీద్దాం ఈ పౌచ్ అనేది కొంచెం మనకి ఏంటంటే ఇదివరకు వచ్చినట్లు పౌచ్ అలానే ఉంటాయి కొంచెం ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఉండేది ఇది పౌచ్ అనేది చాలా స్ట్రెచ్బుల్ అంటే మనకు చాలా లూజ్గా ఉంటుంది టై ఫిట్గా ఉండదు కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది అదే రియల్మీ దాంట్లో కొంచెం స్ట్రాంగ్గా వస్తుంది ఈ పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఈ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి మనకి ఇక్కడ సిమ్ ఎజెక్టర్ పెన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మనకు సిమ్ కార్డు స్లాట్ తీయడానికి పనిచేస్తుంది ఈ బాక్స్ కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో మొదటిగా మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఒక మొబైల్ ఫోన్ అనేది రావడం జరిగిందండి చూడండి మొబైల్ ఫోన్ అనేది బయటకు తీస్తున్నాను ఈ బ్లూ కలర్ చూడండి బ్లూ కలర్ ఈ విధంగా షైన్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రంట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు బ్లూ కలర్ అండి ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఉంది కెమెరాస్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది అదేవిధంగా ఫ్రంట్ చూసుకున్నట్లయితే స్పెసిఫికేషన్స్ ఊర్తో కూడిన ఒక రేపర్ ఉంది అది పక్కన పెట్టేసుకుందాం మొబైల్ అనేది ఇప్పుడు ఇందులో ఏమొచ్చాయని తెలుసుకుందాం చూడండి మనకు ఇక్కడ ముందుగా ఒక కేబుల్ అనేది ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఒక ట్రావెల్ ఛార్జర్ అనేది కూడా ఇచ్చారండి అడాప్టర్ అది మనకి ఇది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయదు అంటే మొబైల్ మాత్రం ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ ఈ అడాప్టర్ అనేది పనిచేయదు ఇది నార్మల్ అడాప్టర్ అండి టెన్ వాట్స్ ఛార్జర్ మనకు నార్మల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది మనకు మనం బయట పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అండి త్రీ పాయింట్ జీరో అనేది ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా కేబుల్ చూసుకున్నట్లయితే కేబుల్ మనకు టైప్ సి ఇస్తున్నారండి ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో టైప్ సి అనేది చాలా మొబైల్స్ వచ్చి చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పొచ్చు టైప్ సి అనేది మనకు కొంచెం ఎక్కువ వరకు ఎక్కువ రోజులు పనిచేస్తుంది వాటి మనకు మైక్రోఎస్బితో పోల్చుకుంటే ఇక ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇవి లోపల పెట్టేసుకుందాం చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ మొబైల్ అనేది చూసుకుందాం ఈ మొబైల్ చూసుకోగానే చూడండి బ్లాక్ బ్లూ కలర్ అండి ఇది మనకు బ్లూ కలర్ వేరియంట్ అదే వెనకాల ఒక స్టిక్కర్ చూడండి ఈ స్టిక్కర్ అనేది తీసేద్దాం మనం స్టిక్కర్ తీసేసి బాక్స్కే పెడుతున్నాను నేను బాక్స్ పెట్టేసుకున్న
మనకు ఒక స్పీకర్ ఇచ్చారు అదే విధంగా మనకు ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే ఒక మైక్ ఇచ్చారు మైక్రో యూఎస్బీ అంటే మనకు టైప్ సి కేబుల్ అనేది ఇచ్చారు అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఒక మనకు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ ఇచ్చారు అదేవిధంగా త్రీ పాయింట్ ఎం త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ ఇచ్చారు నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనకు ఎలాంటి నాయిస్ అనేది ఉండదు అదేవిధంగా చూడండి ఇప్పుడు మనకు ఈ మొబైల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి మనకు ఇక్కడ రెండు కెమెరాలు అనేది ఇచ్చారు ఒకటి మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ అని చెప్పి చూపెడుతున్నారు అదేవిధంగా ఒకటి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అది డెప్త్ సెన్సార్ కోసం బొకే షార్ట్ కోసం ఉపయోగపడుతుందండి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఫ్లాష్ లైట్ కూడా ఇచ్చారు దాని కింద మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ కెమెరా ఏఐ కెమెరా అని చెప్పి రాసింది అదేవిధంగా ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకు సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అదేవిధంగా కింద చూసుకున్నట్లయితే రెడ్మీ అనే బ్రాండ్ ఉంది బై షామి అని చెప్పి రాసింది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఈ మొబైల్ అనేది ఆన్ చేద్దాం ఆన్ చేసిన తర్వాత మనకు పవర్ ఉందని చెప్పి ఎంత ఉందని తెలుస్తుంది ఓపెన్ చేయగానే చూడండి మనకి ఇక్కడ రెడ్మీ అని చెప్పి చూపెడుతుంది మనకు పవర్ అనేది ఉంది ఇందులో మొబైల్ ఇది నేను ఫాస్ట్గా బూటప్ చేసి మీకు హోమ్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ అనేది సెటప్ అంతా టోటల్గా కంప్లీట్ కావడం జరిగింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి మనకి ఇందులో కొన్ని బ్లూట్వేర్ యాప్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనకు నచ్చని అప్లికేషన్స్ అనేది మనం తీసేసుకోవచ్చు కొన్ని తీసుకోరాదు కొన్ని తీసివేరాదు కొన్ని తీసేయవచ్చండి అవి మనం ఏమేమి తీసేయవచ్చు చూద్దాం ఇప్పుడు షేర్ షాట్ని చూడండి దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను అన్ఇన్స్టాల్ పై క్లిక్ చేయగానే అన్ఇన్స్టాల్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అదేవిధంగా మనకి ఇంకొక అప్లికేషన్ అనేది తీసేద్దాం చూడండి నేను ఇది కూడా తీసేస్తున్నాను ఎంఐ కమ్యూనిటీ అనేది ఒక సక్సెస్ఫుల్గా మనకు అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక సెట్టింగ్ ఓపెన్ చేద్దామండి సెట్టింగ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో మనం చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క మోడల్ నెంబర్ తెలుసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ మనకు రెడ్మీ అని చెప్పి ఉంది డివైస్ నేమ్ వచ్చేసరికి రెడ్మీ ఉంది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ అంది మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి అదేవిధంగా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ నైన్ పాయింట్ జీరో మీద రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చేసరికి టూ థౌసండ్ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఉంది ఫిఫ్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ రోజు అని చెప్పి అదేవిధంగా ఎంఐ వై టెన్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అదేవిధంగా మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎం వన్ నైంటీ వన్ ఎఫ్ సెవెన్ వన్ అని చెప్పి ఉంది ఇక్కడ సిపియూ ఆక్టా కోర్ టూ పాయింట్ టూ జీరో అని చెప్పి ఉంది ర్యామ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉందండి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్కి మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ నైన్టీన్ జీబీ అని చెప్పి మనకు అవైలబుల్గా వచ్చేసింది ఈ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు మనకి ఈ విధంగా ఉంటాయి స్పెసిఫికేషన్ అనేది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను బ్యాక్ రాగానే చూడండి మనకి ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది అదేవిధంగా మనకు నార్చ్ వాటర్ టాప్ నార్చ్ తోటి ఉంది ఇందులో మనకు చాలా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది డిస్ప్లే కూడా చాలా నీట్గా ఉందండి మనకు స్క్రాచెస్ కూడా పడాయి చాలా స్మూత్గా ఉంది డిస్ప్లే కూడా మనకు చూసుకున్నట్లయితే అదేవిధంగా చూడండి మనకు చాలా స్మూత్గా ఉంది చూడడానికి లుక్ బాగుందండి అదేవిధంగా మనకు టెంపర్ గ్లాస్ కూడా వాడాల్సి నా అవసరం లేదు కానీ స్క్రాచెస్ పడతాయి కాబట్టి మనం వాడచ్చు ఇప్పుడు సెమ్ ఎజాక్టర్ పిన్ తోటి మనము సెమ్ మన సిమ్ స్లాట్ అనేది తీద్దాం తీసిన తర్వాత ఇందులో మనకు ఒక రెండు సిమ్ కార్డులు వేసుకోవచ్చు లేదా ఒక సిమ్ కార్డు ఒక మెమోరీ కార్డ్ అనేది వేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఒకేసారి రెండు సిమ్ కార్డు మరియు ఒక మెమోరీ కార్డ్ అనేది వేసుకోరాదు కాబట్టి చూడండి ఇక నేను రెండు సిమ్ కార్డ్స్ అనేది వేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాకు సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ కాబట్టి నాకు అవసరం లేదు నాకు ఒక మెమోరీ కార్డ్ అనేది ప్రస్తుతానికి చూడండి నేను ఒక ఎయిర్టెల్ సిమ్ మరియు ఒక జియో సిమ్ అనేది వేస్తాను మనకు సిగ్నల్ రిసెప్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎయిర్టెల్ అనేది వేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం ఒక జియో సిమ్ అనేది మనం కూడా వేస్తున్నాను చూడండి జియో సిమ్ అనేది కూడా వేస్తున్నాను వేసిన తర్వాత ఇది నేను మొబైల్లో స్లాట్ అనేది మొబైల్లో పెట్టేస్తాను చూడండి ఇట్లు కాదు ఇటు సైడ్ పెట్టినట్లయితే వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా పెట్టినట్లయితే ఓకే అవుతుంది అదేవిధంగా చూడండి ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేయగానే నాకు సిగ్నల్స్ అనేది ఇంకా రాలేదు సిగ్నల్స్ అనేవి వచ్చేసి చూడండి సిగ్నల్స్ అనేది రెండు సిగ్నల్స్ అనేది చూపెడుతుంది మనం ఎట్ ఏ టైం ఇందులో ఫోర్ రెండు ఫోర్ జీ సిమ్ కార్డ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు మనకు కాల్స్ కానీ డాటా కానీ రెండు వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకు మొబైల్ నెట్వర్క్ వచ్చేసరికి జియో ఉంది ఓకే ఓకే సిగ్నల్
చాలా నీట్గా వచ్చేసింది ఫోటో కూడా మనకు ఇందులో శాంసంగ్ సెన్సార్ అని చెప్పి వాడారు అదే మనకు సెవెన్ ప్రోలో మనకు సోనీ ఎక్స్ సోనీ ఐఎంఎక్స్ సెన్సార్ వాడారండి చూడండి నేను ఒక బ్యాక్ అనేది ఒక ఫోటో తీస్తాను నాకు ఎందుకంటే ఫాంట్స్ ఉంటాయి చూడండి ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పి ఓపెన్ చేయగానే చూడండి మనకు ఇందులో ఎలాంటి డీటెయిల్స్ అనేది మిస్ కాలేదు చాలా బాగా వచ్చాయి మనకు పర్లేదండి కెమెరా కూడా చాలా బాగుంది అదే విధంగా చూడండి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు కెమెరా సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి త్రీ లైన్స్ పై క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ సెట్టింగ్ అని ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసుకొని ఇందులో మనకు ఇక్కడ నచ్చిన సెట్టింగ్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకు డివైస్ వాటర్ మార్క్ అని చెప్పి ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మిర్రర్ కెమెరా కెమెరా ఫ్రేమ్ అని చెప్పి ఉంది అదేవిధంగా ఫీచర్ క్వాలిటీ అని ఉన్నది హై క్వాలిటీ ఏ విధంగా మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ అనేది మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్పర్ట్ రేషియో మీరు ఫోర్ పాయింట్ త్రీయా లేకపోతే ఫ్రేమ్ రేట్ అనేది మీరు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ అని చెప్పి మీ ఇష్టం అనేది పెట్టుకోవచ్చు అండి అదేవిధంగా వీడియో డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ మనకు త్రీ లాన్స్ పై క్లిక్ చేసుకొని చూడండి టైం ల్యాబ్స్ ఉంది అదేవిధంగా స్లో మోషన్ అదే విధంగా అన్నీ ఉన్నాయి చూసుకున్నట్లయితే బ్యాగ్ ఇట్లా క్వాలిటీ వీడియో క్లా క్వాలిటీ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి టెన్ ఎయిటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ టెన్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ సెవెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయండి బ్యాక్ కెమెరాది అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ కెమెరా అయితే చూపెడతాను ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్తో మనకు షూట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫ్రంట్ కెమెరా చూసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి ఇందులో మనకు ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా చూడండి ఫుల్ హెచ్డి వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా ఎయిటీ టెన్ ఎయిటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ అండి ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా చూడండి ఇందులో మనకు పోర్ట్రేట్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు అండి బొకే ఫ్లెక్స్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నైట్ సైట్ మోడ్ ఉంది ఇందులో మనకు నైట్ బ్రైట్గా రావడానికి ఒక ఫోటో బ్రైట్గా రావడానికి నైట్ సైట్ మోడ్ కూడా ఉంది అదేవిధంగా స్క్వైర్ ఫోటో ఇట్లా లాస్ట్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకు ప్రో మోడ్ అని చెప్పి ఉంటుందండి ఈ ప్రో మోడ్లోనే మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అని చెప్పి పని చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ కనబడుతుంది దానిపై క్లిక్ చేయగానే మనకు ఫార్టీ ఎయిట్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది చూడండి ఒక ఫోటో అనేది తీసాను ఫోటో తీసిన తర్వాత మనకు జూమ్ చేసినట్లయితే మనకు నార్మల్గా తీసిన ఫోటోతో కన్నా ఈ ఫోటో అనేది మనకు ఎక్కువగా జూమ్ అవుతుంది నార్మల్ ఫోటో ఎక్కువగా జూమ్ కాదు అదే అండి ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకు కొంచెం జూమ్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది ఫోటో అనేది మనకు క్లారిటీగా కనబడుతుంది అనే డీటెయిల్స్ చూడాలన్నా కూడా చూడండి మనకి ఈ విధంగా చాలా చాలా జూమ్ అవుతుంది మనకు అదే నార్మల్ ఫోటో అనేది కూడా అట్లా జూమ్ కాదు అందుకే దీంట్లో ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఏంటంటే ఇది ఒకటి తేడా ఉంటుంది ఎంతే అండి ఇంతకన్నా ఎక్కువ కాదు మనకు నార్మల్ కెమెరాలో అదే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్లో చూడండి చాలా ఎంతవరకు అంటే అంతవరకు జూమ్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను బ్యాక్ రాగానే చూడండి ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ కూడా ఇందులో చాలా ఫాస్ట్గా పని చేస్తుంది మనకి ఇలా వేలు పెట్టగానే ఓపెన్ కావడం జరుగుతుందండి చూడండి నేను ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ అనేది సెట్ చేస్తాను సెట్ చేసిన తర్వాత చూడండి మీకు చూపెడతాను ఇట్లా వేలు పెట్టగానే చూడండి మనకు ఏ విధంగా ఓపెన్ అవుతుందని చూపెడతాను ఇలా వేలు పెట్టగానే మనకు లాక్ అనేది అన్లాక్ అవుతుంది చూడండి ఇట్లా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఇందులో ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉందండి మన ఫేస్ డాటా కూడా మనకు చేపి పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో నేను ఫేస్ అన్లాక్ కూడా నేను రికగ్నేషన్ చేశాను చూడండి మీకు ఇక్కడ చూపెడతాను ఇలా ఫేస్ చూపెట్టగానే మనకు ఈజీగా ఓపెన్ కావడం జరుగుతుంది చూడండి చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది దీనికి సెక్యూర్గానే పని చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు సౌండ్ క్వాలిటీ చూద్దామండి నీ యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి ఒక మ్యూజిక్ అనేది పెడుతున్నాను చూడండి ఒక మ్యూజిక్ అనేది ప్లే చేస్తున్నాను మనకి ఇందులో ఒక యాడ్ రా యాడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది చూడండి సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో సౌండ్ క్లారిటీ కూడా చాలా బాగుంది బేస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది మనకు పర్లేదండి చాలా బాగుంది మీడియం అని చెప్పలేం కానీ చాలా మంచిగా వస్తుంది పర్లేదు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బట్టన్ ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవి మొబైల్తో దించిన ఫొటోస్ అనేది మీకు లాస్ట్లో పెడతాను చూడండి మీకు లాస్ట్లో కొన్ని
హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ తోటి ఫ్రంట్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నాను అండి టెన్ ఐ టీపీలో సిక్స్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను వీడియో క్లారిటీ అనేది ఏ విధంగా ఉందని చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆటో ఎక్స్పోజర్ అనేది ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందనేది కూడా చూడండి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు ఇంటర్నల్ మైక్రో నుంచి మైక్రో ఆడియో అనేది ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది క్లారిటీ అనేది కూడా మనకు ఆటో ఎక్స్పోజర్ చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఎగ్జాక్ట్గా మనకు టైం చూసుకున్నట్లయితే మనకు పది నిమిషాల దాకా ఒకటి అవుతుందండి ఈ విధంగా ఉంది ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తాను ఏ విధంగా ఉందనేది మీరే జడ్జ్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ఎస్ నుంచి బ్యాక్ కెమెరా నుంచి రికార్డ్ చేస్తున్నానండి ఇది మనకు వన్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్లో రికార్డ్ అవుతుంది ఇంకా బ్యాక్ కెమెరా అనేది ఆటో ఎక్స్పోజర్ అనేది ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతుందనేది మీరే చూడండి ఇక్కడ నేను మీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాను మనకు ఆటో ఎక్స్పోజర్ అనేది ఏ విధంగా కంట్రోల్ అవుతుందని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఇందులో ఎన్ని స్టెబిలైజేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉందని మీరే చూడండి ఇక్కడ మనకు నేను ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇది చాలా బాగుంది మై మైక్ కూడా ఇంటర్నల్ మైక్రో నుంచే మనకు ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఇది జడ్ చేయవచ్చు మనకి ఇది ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అని చెప్పి అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఏ విధంగా ఉందనేది మీరే చూ చూసుకోవచ్చు 